வணக்கம் நான் உங்கள் ஷெஃப் முரளீதரன் ஹாப்பி நியூ இயர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டஃப்டு க்ரீன் பீஸ் சப்பாத்தி அந்த சப்பாத்தி அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் சப்பாத்தி வந்து நிறைய வெரைட்டி பண்ணி பண்ணலாங்க ஸோ சப்பாத்திலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்றைக்கி நான் வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை பட்டாணி அதாவது வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸ் இந்த ட்ரை க்ரீன் பீஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸில் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் அந்த சப்பாத்தி ஸோ இந்த சப்பாத்தி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்னென்னா பொறுமையாக பண்ணக்கூடிய டிஷ்ங்க இந்த சப்பாத்தியில் வந்து என்னென்னா ஸ்டப் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம வந்து க்ரீன் பீஸ் ஸ்டப் பண்ணும்போது அதை ஆல்ரெடி வந்து ஒரு தரம் வந்து வெந்நீரில் வேக வச்சு வச்சுருப்போம் அதன் பிறகு வந்து அதை அரைப்போம் அதன் பிறகு வந்து அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைட்டாக அது வந்து தண்ணி விடக்கூடிய ஐட்டம் அதனால் என்ன பண்ணணும்னா சப்பாத்தி மாவும் கொஞ்சம் நார்மல் வந்து மாவு பிசையிற மாதிரி பிசையாமல் கொஞ்சம் கெட்டியாக பிசையணும் அதை பிசைஞ்சிட்டு அதில் வந்து நான் ஆல்ரெடி ஸ்டவ் பண்ணுற மாதிரிலாம் உங்களுக்கு காட்டிருப்பேன் வீடியோவில் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டவ் பண்ணிவிட்டு தீர்த்தும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா பொறுமையான முறையில் தீர்த்தணும் அதே மாதிரி வந்து ரெண்டு பக்கமும் அழகாக ஒரே மாதிரி தீர்த்து தீர்த்தணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம அந்த சப்பாத்தி வந்து போட்டு எடுக்கும் போதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லில் கொஞ்சம் நம்ம அந்த தந்தூரி ரசிவாங்க இல்லையா வந்து சப்பாத்தியை வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தி அழுத்தி பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அதை மாதிரி வந்து என்ன பண்ணும் இந்த சப்பாத்தியையும் என்ன பண்ணணும் லைட்டாக வச்சு வச்சு அழுத்துனீங்க அப்படின்னா ஓரமாகவும் வேகும் அதுக்காக தான் இந்த சப்பாத்தி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பட்டாணிங்கனால லைட்டாக தண்ணி விடுங்கனால கொஞ்சம் நம்ம கெட்டிமாக வச்சு பண்ணி பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஐட்டம் கடின்னு ஒரு ஐட்டம் ஏற்கனவே நம்ம பண்ணி சொல்லியிருந்தேன் அந்த கடிங்கிற ஐட்டம் தான் நம்ம பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட் அது சாப்பிட்றதுக்கு சைடு டிஷ்ஷாக ஸோ அந்த கடியை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதான் ஸ்டஃப்டு சப்பா க்ரீன் பீஸ் சப்பாத்தி ஸோ இதில் வந்து இந்த க்ரீன் பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீசனபுள் தான் ஸோ சீசன் எந்த டைமில் கிடைக்குதோ அது மாதிரி கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சூப்பர் மார்க்கெட் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆஷ் யூஷுவல் தாங்க ரெண்டு பேர் உள்ள குடும்பத்துக்கு அப்படின்னும்போது நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டென் டு டென் டு டுவெல் பீசஸ் வர்ற மாதிரி அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் கிலோ மாவு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் சப்பாத்தி மாவு இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெல் பீசஸ் வரைக்கும் வரும் டென் டு டுவெல் பீசஸ் வரைக்கும் கன்ஃபார்மாக வரும் அது வந்து நம்மளுடைய உங்களுடைய சைஸ் பொறுத்து தான் நான் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் பீஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸ் இது வந்து பாயில் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் வந்து நல்ல வேகலாம் வைக்கக்கூடாது இது என்னென்னா பண்ணுற ஆல்ரெடி பச்சை பட்டாணி ஸோ செடியில் விளைஞ்ச பட்டாணியும் நமக்கு கொடுத்துருக்கறதுனால ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸ் ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்னா நல்ல கொதிக்கிற தண்ணியில் என்ன பண்ணணும் இந்த பச்சை பட்டாணி உரிச்சும் போடலாம் இல்லை நம்ம நீங்கள் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினீங்கன்னா அந்த கவர் கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த கவர்லேருந்து போட்டுக்கிட்ட ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே அது தேவையே இல்லை ஸோ அது உள்ளே அது வந்து அந்த பாயில் ஆகிடும் அது அதை பிறகு அதை வடிகட்டிட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணணும் மிக்சியில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் மிக்சியில் பச்சை மிளகா க்ரீன் பீஸு கொஞ்சம் ரெண்டே ரெண்டு ஜீரகம் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு காரம் வந்து உங்களுடைய தேவையான அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்களும் சாப்பிடுவாங்க நார் காரம் வந்து நார்மலான காரத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு அரைக்கணும் அரைக்கணும்னா எப்படின்னா தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அந்த பச்சை பட்டாணியில் இருக்கிற தண்ணியை வச்சு தான் அரைக்கணும் அதையும் உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் காட்டுருங்க எவ்வளோ திக்காக இருக்கணும் ஏன்னா ஒரு சப்பாத்தியில் நம்ம ஸ்டவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ திக்காக இருக்கணும் அந்த மாதிரி திக்கான பொசிஷனில் அரைச்சி அதை ஸ்டவ் பண்ணி பண்ணி பண்ணணும் ஸோ இது தாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய மெத்தடு இது வந்து நான் செஞ்சு காட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுடைய வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வர வர கமெண்ட் பண்ணுறீங்க எல்லோரும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ஒரு இடம் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷெஃப் முரளிதரன் நன்றி வணக்கம் எப்போதும் போல் தான் ப்ரொவிஷன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வீடியோலேயே வந்து நான் அளவோடு கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நன்றி கோதுமை மாவு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் சால்ட் தேவையான அளவு ஆயில் சிறிதளவு ஜீரகம் சிறிதளவு பச்சை பட்டாணி ஒரு கப் பச்சை மிளகா நான்கு கொத்தமல்லி சிறிதளவு இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவு உருண்டை உருண்டையாக பண்ணி
தீர்த்தன பிறகு அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டாக மாவு தொட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அந்த மாவு தொட்டுட்டு தீர்த்தணும் நீங்கள் ரொம்ப மாவு தொட்டையில் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா கெட்டிக்க அதாவது மாவு ரஃப்பாக இருக்கும் சப்பாத்தி ஏன்னா அது தண்ணி விடுற ஐட்டம் இல்லையா சப்பாத்தி அதுக்குன்னு ரொம்ப மாவுனா ட்ரா அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் மாவை அப்சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி பதம் வராது ஸோ இப்போ இது முழுசாக தீர்த்தி இருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இதை கல்லில் போட்டு எடுக்கிறது மிதமான சூட்டை தான் வச்சு போட்டு எடுக்கணும் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த சொல்லியிருந்தாலே ஏற்கனவே பொறுமையாக சைடுலலாம் சுற்றி 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 வேக வைக்கணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தோசை க தோசை கரண்டி ஆலையே வச்சு அழகாக பொறுமையாக பண்ணணும் இதுக்கு எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நம்ம தோசை மாதிரிலாம் கொத கொதன்னு ஊற்றக்கூடாது லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி தான் பண்ணணும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பணும் திருப்பிட்டு தான் இதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் அந்த ரெண்டு பக்கமும் திருப்பும் போது பார்த்தீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஒன்று சப்பாத்தி லைட்டாக உப்புசம் வரும் அந்த உப்புசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட்லலாம் நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறதுலனும் அந்த மாதிரி வரும் வர்றச்சே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் சப்பாத்தி லைட்டாக உப்புசம் வரும் அந்த உப்புசம் மாதிரி வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் லைட்டாக எண்ணெயை வந்து தீர்த்துற மாதிரி தீர்த்தணும் நம்ம அந்த இதில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி பண்ணி அழகாக வேக வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ சப்பாத்தி இது வந்து இது வந்து கிரீன் பீஸ் சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக அதுக்கு காரம் தான் மீன் ஏன்னா இதில் வந்து சப்பாத்தி மாவில் நீங்கள் வெறுமன சப்பாத்தி சாப்பிட்றத விட இந்த கிரீன் பீஸை சேர்த்து சாப்பிட்றச்சே உங்களுக்கு அந்த காரம் இருக்கணும் காரம் இருந்தே இல்லை அப்படின்னா தான் ரொம்ப நன்னாக இருக்கும் அது இதுக்கு தொட்டுக்கு அந்த கடின்னு ஒன்று பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் அடுத்த டிஷ்ஷில் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் அந்த கடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதா சப்பாத்திக்கும் சாப்பிட்லாம் இந்த கிரீன் பீஸ் சப்பாத்திக்கும் சாப்பிட்லாம் பூரிக்கும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அந்த கடிங்கிறது இப்போ பாருங்கள் சப்பாத்தி வந்து ரெடி ஆகிருக்கு இதை பாருங்கள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா லைட்டாக வந்து அழுத்து அழுத்து விட்றேன் பாருங்கள் ஸோ அழுத்து அழுத்து விட்றச்சே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உப்புசம் வரும் சப்பாத்தியில் அந்த வேகறச்சே அந்த அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ்னால் வேகுது இல்லையா வேகும்போது வந்து பூரி மாதிரி உப்பு லைட்டாக அதுக்குன்னு ரொம்பவும் உப்பு உப்பாது லைட்டாக அந்த ஓரத்துலலாம் அந்த உப்புசம் வரும் அந்த உப்புசத்தை நம்ம அழித்து அழித்து விட்டு வேக வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது வந்து சப்பாத்தி இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த பக்கமும் திருப்புகிறோம் திருப்பிட்டு இந்த பக்கமும் ஆயில் வந்து லைட்டாக நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ இது வந்து நாலு பக்கமும் இருக்குது இப்போ இது மாதிரி தீத்தரது தீத்தரிச்சே கொஞ்சம் உங்களுக்கு அப்படி தான் வரும் ஒன்றும் தப்பும் இல்லை இப்போ சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுது பாருங்கள் நல்லா இது கூட ரெடி ஆகிடுது கடியும் ரெடி ஆகிருக்கு ஸோ ஸ்டஃப்டு க்ரீன் பீஸ் சப்பாத்தி ரெடி இதுக்கு குழந்தைகளும் சாப்பிட்லாம் பெரியவாளும் சாப்பிட்லாம் நல்லா இருக்கும் இது ஒன்றும் வந்து இது பண்ணுற ஐட்டம் கூட ஜெரிமானம் ஆகக்கூடிய ஐட்டம் தான் சப்பாத்தி மாதிரியே தான் இது ஸோ ஸ்டஃப்டு க்ரீன் பீஸ் சப்பாத்தி ரெடி